De fato, o presidente Bolsonaro fez um compromisso muito relevante. E fez um compromisso relevante é, que mostra que o Brasil continuará sendo, nunca deixou de ser e continuará sendo o país que tem os melhores índices, os melhores resultados no aspecto ambiental. A gente sabe disso. Nossa agricultura é a mais sustentável do mundo, nós temos 85%, 85% de energia limpa, os países da OCDE têm uma média de 28%, então nós estamos praticamente três vezes à frente do que os países ricos estão. Nós temos 84% da Amazônia preservada, mas nós temos um problema realmente. Qual é o problema? Desmatamento ilegal. Reflexo do quê? Da falta de desenvolvimento econômico, né? de ter deixado, a esquerda deixou, a dona Marina Silva e vários outros né? demagogos de plantão, deixaram os 23 milhões de brasileiros para trás na Amazônia. A região mais rica do país com a população mais pobre. Isso é um convite à ilegalidade. Então, isso tem reflexo na discussão climática, porque metade das emissões brasileiras, ela vem do desmatamento. O Brasil não é nem de longe, mas nem de longe, o vilão das emissões globais. Né? De 100% das emissões do planeta, o Brasil é 3%. Estados Unidos é 15%, a China é 30%, a Europa é 14%, a Rússia é 5%, a Índia é 7%, o Brasil é 3%. Então, o que, que o presidente fez? Colocou ali metas factíveis que o Brasil tem condições de fazer, mas da mesma forma que nós estamos indo, somos, somos chamados a dividir um problema que os ricos criaram de gases de efeito estufa e continuam, né? porque a maior parte das emissões continua sendo dos combustíveis fósseis emitidos pelos ricos, nós somos chamados a dividir essa fatura com eles, o presidente Bolsonaro quer e tem razão em querer que os ricos nos ajudem a combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Então, as metas apresentadas são factíveis, são realistas e serão é, plenamente cumpridas, sobretudo se nós tivermos o justo, correto e adequado apoio dos países ricos para o, as ações brasileiras. A Conceição de Maria Santos mandou pelo meu Instagram. Um cidadão, é, uma pessoa física, pode adotar um parque? Se puder, como fazer? Pode sim, Lacombe. O programa Adote um Parque, ele foi criado justamente para pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. São 135 unidades, 132 unidades de conservação na Amazônia, que juntas representam 15% do bioma, ou seja, uma área bastante relevante. Empresas, pessoas físicas, brasileiras ou lá de fora, podem adotar. Como é que calcula? Você calcula a 50 reais o hectare, ou 10 euros o hectare, para quem for estrangeiro, é, por ano. Então, você pega um parque, vamos dizer, de mil hectares, a 50 reais, 50 mil reais. Aqui não tem. Os pequenos já foram todos adotados, os parques menores. Nós estamos indo muito bem, nós temos já praticamente 12 parques dos 132 é, assinados, protocolos de intenção, enfim, negociados do ponto de vista de apresentar a proposta. É, tem mais agora um volume, a gente acha que está indo bem, mas poderia estar tá indo muito mais. 